We are at Seaweed Aquaculture, the specialists in the cultivation of seaweeds in the Rance Estuary, a Natura 2000 zone. Their processes are natural and their priority is to cultivate seaweeds while respecting the environment and mankind. Moi, je cultive des algues depuis 1983. L'idée m'est venue, étant natif de Saint-Malo, de voir si on pouvait utiliser les algues locales. Megali and Jean-François are going to explain to us all the steps to cultivate seaweeds. Everything begins with the collection of seaweeds on the foreshore. On est venu à la plage prélever des géniteurs de laminaires qui vont me servir à produire mes semences. Donc sur cette algue, en fait, ce qu'on va rechercher sont les zones les plus foncées. On voit bien qu'au cœur de l'algue, on a ce qu'on appelle les sores qui portent les cellules reproductrices des algues qui les produisent, qui sont donc les spores. Et c'est ces cellules-là qui vont me servir à euh, constituer mes souches. The second step consists in releasing the spores. We are in the laboratory. On va reproduire un petit peu en labo ce qui se passe dans la nature. Les algues sont déshydratées quand la mer est basse, la mer remonte, elle réhydrate les lames et les spores sont émises. By mixing the solution, Megali encourages the release of the spores. To sum up, if the water goes dark, it's a good sign. Très belle émission. It is now time for Megali to take a sample, which will help her to observe the development of the spores under the microscope. Donc on voit bien donc les petites spores nager. Les spores sont flagellées au moment de l'émission. Et quand elles vont rencontrer un support, ce qu'on va voir plus tard, elles vont se fixer et germer. Et ça me permet donc d'évaluer la densité de ma culture et aussi donc décimer la viabilité de mes spores. Next is the third step which can be summed up in two words, filter to collect. Donc une fois la sporulation réalisée au bout de 30 à 45 minutes, je vais filtrer ma solution afin d'éliminer les débris organiques et le mucus. Cette étape de filtration n'est pas anodine, hein. elle permet de euh, justement d'enlever tous les débris donc de notre solution. Now Magali is going to dilute the solution. Cette étape-là me permet de ne pas avoir euh, trop de spores sur mes collecteurs parce qu'après finalement elles se gênent et on a des surcouches sur la cordelette et finalement les cellules qui sont en dessous, elles vont euh, dépérir, elles n'auront pas la lumière nécessaire pour se développer. We are now at the fourth stage during which the aim is to allow the spores to fix themselves on the string by creating a favorable environment. Là donc l'étape suivante c'est donc d'immerger mes collecteurs dans ma solution. En fait, je vais apporter un support de fixation à mes spores. Megali completely submerges the collectors and shakes the solution to make sure the spores really settle to the small strings. Meanwhile, Jean-François is going to prepare some petri dishes which will allow them to follow the development of the cultures in real time. Maintenant, pour compléter cette partie de manip, avec la solution résiduelle, je vais faire euh, 8-10 petits bacs de pétri de façon à pouvoir suivre au microscope en temps réel ce qui va se passer sur les cordelettes, à savoir fertilisation, et ensuite l'arrivée des petites plantules. Mais dans les pétris, c'est plus facile à manipuler qu'à les sans arrêt, couper des morceaux de corde, mettre les mains dans les cultures, etc. The spores are going to germinate for 8 to 10 days in male or female filaments called gametophytes, which in turn produce gametes. The fertilization takes place on female gametophytes and the resulting zygotes evolve rapidly into plantlets. The fifth stage is the hatchery. The objective is the fertilization and the development of the plantlets. Bigali is going to put the collectors into tanks under photoperiod and controlled temperature for about 20 to 30 days. Thanks to the microscope, we can see the small spores swimming. They're easy to recognize due to their form of small transparent balls. Every three or four days, Jean-Francois will check their development. On this image, the color has changed. The spores have settled. Within one month, the arrival of small plantlets is visible. Here is an image of the beginning. Then one month after the seeding. To sum up, what is colored here is the small seaweeds. Magali and Jean-Francois will wrap the string holders of plantlets around the rope in the open sea.
qu'on a enroulé cette corde autour de la corde maîtresse. Les algues se sont développées sur cette petite cordelette. Donc le but en fait c'est que les crampons prennent sur la corde maîtresse et euh, permettent à l'algue de se développer. Donc là ce sont des algues qu'on 4 mois. C'est baby saccharina quoi. Des petites, euh, des jeunes plantes. Donc c'est l'espèce de référence dans le, dans le, le projet Génial dont on est partenaire. Genial G is a European project initiated by the Roscoff Marine Station and led by Dr. Philippe Potin. This project brings together eight countries with an objective to optimize culture techniques and yields in eight different environments. The major goal of Genial is to develop the cultivation of two high yielding species in Europe, the sugar kelp and the sea lettuce. However, the cultivation of these two species is not yet profitable due to the fact that the biomass processing is leading to more than 60% of waste. So one major challenge for Genial is to develop uh, the valorization of the, the 60% of byproducts. So by developing new processes, which will make these productions much more environmentally and economically profitable. In the framework of this partnership, Seaweed has dedicated two long lines of Saccharina latissima in accordance with its participation in the Genial G project. On essaye d'avoir une diversité de cultures, ce qui nous permet toujours d'avoir quelque chose à commercialiser au cas où on a un problème sur une espèce, ce qui peut arriver comme un agriculteur. Il y a des bonnes et des mauvaises années. La méthodologie qu'on a exposée peut aussi s'appliquer sur d'autres espèces de laminaires. Donc ici on a Alaria esculenta. C'est une algue qui a tendance à disparaître de Bretagne à cause du réchauffement des eaux. Pour moi, donc voir apparaître sur la plante euh, bah, les petits sporophiles, ça montre que la plante va commencer à se concentrer sur sa reproduction. La lame va dégénérer, va régresser. Au profit donc de cette zone, elle va mettre toute son énergie euh, dans cette partie-là. Et ben donc, euh, si la lame régresse, ça veut dire qu'elle est moins jolie. Ça veut dire qu'il faut se dépêcher de récolter. Once the harvest is done, Magali and Jean-François go back to the laboratory to complete the two last steps before commercialization, what we call the drying. And refining. Donc les alaria qu'on vient de récolter en mer, euh, qu'on a vu tout à l'heure, on va les mettre au séchage, donc euh, séchage à l'air libre, hein, c'est le meilleur séchage, et puis en, en fin de journée, sous abri bien entendu. Alors c'est assez long et minutieux parce que bien, il faut faire des petites grappes, hein, on voit, on va les mettre en grappes pas trop épaisses pour que ça sèche partout, et ensuite je les mettrai sur euh, euh, ce qu'on appelle un convoyeur, hein, pour les laisser dans les courants d'air, donc on les oriente en fonction des courants d'air, ce qui ne manque pas, tant mieux. Et puis, euh, en l'espace d'une de demi-journée, on va voir tout à l'heure, hein, ça va faner, préfaner, et ensuite, eh bien, on pourra faire l'affinage dans les, dans les séchoirs proprement dit. Pour moi, je compare ça à des, des processus qui demandent du temps. Alors, toute proportion ce c'est pas du tout les mêmes phénomènes, mais la panification sur le vin, euh, l'affinage d'un fromage, euh, c'est plutôt ça, hein. euh, voir la vinification, c'est des processus, non, on ne peut pas brusquer ça. Euh, on va aller voir des algues qui sèchent depuis hier après-midi, par exemple, pour voir la différence entre ce qu'on vient de mettre en séchage récolté il y a une heure et ce qu'on a récolté hier après-midi qui est en séchage euh, depuis. Bon déjà, à l'oreille, on entend que ça, ça crisse un peu plus, la couleur est un peu plus sombre et on n'a plus le côté brillant, il n'y a plus d'humidité. C'est donc des, des algues qui sont là, euh, euh, pas finies de sécher, mais qui sont euh, euh, pratiquement sur la bonne voie. Elles vont finir de sécher toutes seules. Euh, D'ici ce soir, donc ça sera bon, on pourra les mettre dans les pièces d'affinage où pour une bonne conservation, elles doivent être en, en dessous de 15% d'humidité résiduelle. Donc là, il faut les mettre dans des pièces fermées, euh, tièdes, de façon à ce que l'humidité résiduelle finisse par s'évacuer et qu'on puisse les amener à conservation. Seaweeds are used in many sectors of activity, such as the pharmaceutical industry, the food industry, medicine, agriculture, and biomaterials. The development of algal culture allows us to produce significant blue biomass using natural and renewable methods. <laughs>